focus on your goals don't give up and keep going that is the mantra to achieve success and all your goals hi everyone welcome back to dental zen today we are here with a new video on the topic unicystic ameloblastoma so as the word says ameloblastoma so it is a tumor but it looks like a cyst so unicystic ameloblastoma let's understand this so before we begin i want you to quickly subscribe to dental zen if you have not done that till now also hit on the bell icon so that you remain notified about new new videos so meloblastomas are odontogenic tumors odonto means tooth genic means forming because they form from tooth forming tissues so they are called odontogenic tumors in our last video we discussed that they can be of three types conventional solid or multicystic type which are the majority of the meloblastomas second is unicystic type and third is peripheral or extra osseous type so to know more about solid or multicystic type tap on the i button above for the detailed video on the same in this video we are going to discuss unicystic type which is the second growth pattern and according to another classification they constitute about 6% of all ameloblastomas and they are intra osseous intra means inside osseous means bones so like solid ameloblastoma ki tarah ye bone ke andar hi bante hain but then why we are considering them different because they are different from the solid type how they have lesser recurrence rate they don't occur again and again like solid type and they are less aggressive and they have better prognosis inka jo outcome hai treatment outcome hai wo better hai as compared to the solid type so because of these reasons and different clinical radiographic and histopathological findings they are considered as separate entity that is unicystic ameloblastoma now unicystic ameloblastoma was first described by robinson and martinez in the year 1977 let's see the pathogenesis बहुत केसेस में देखा गया है दैट इट अकर्स इन एसोसिएशन विद एन इम्पैक्टेड टूथ इम्पैक्टेड टूथ के पास पड़ा हुआ मिलता है बट वेट ये लोकेशन तो डेंटिजरस की है ना हमने डेंटिजरस की वीडियो में पढ़ा था कि इट ऑलवेज अकर इन एसोसिएशन विद एन इम्पैक्टेड टूथ सो डज दैट मीन कि जो अमीलो है वो डेंटिजरस से ही बन रहा है येस सो दैट इज़ द फर्स्ट पैथोजेनेसिस कि जो डेंटिजिस की फ्लैट एपिथीलियल लाइनिंग है वो कन्वर्ट हो जाती है ट्यूमर जैसी लाइनिंग में उसमें ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं सो दैट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ यूनिसिस्टिक अमीलो ब्लास्टोमा दैट इज़ द फर्स्ट पैथोजेनेसिस दैट इज़ बाई द नियो प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाता है ऑफ द एपिथीलियल लाइनिंग ऑफ द डेंटिजिस सेकेंड इज इट कैन अराइज डी नोवो स्टार्टिंग से ही वो एक सिस्ट की तरह बनता है जिसका ल्यूमेन है और वॉल है लेकिन जो उसकी एविथीलियल लाइनिंग है वो ट्यूमर जैसी है सो दैट इज सेकेंड पैथोजेनेसिस दैट इट कैन अराइज डीनोवो नाउ लेट्स लुक एट द क्लिनिकल फीचर्स नाउ दिस अमीरोब्लास्टोमा अकर्स इन यंगर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू सॉलिड टाइप 50% ऑफ द केसेस आर डायग्नोज्ड इन सेकंड डिकेड एंड मीन एज इज 22.1 इयर्स एज कंपेयर टू सॉलिड अमीरोब्लास्टोमा फॉर व्हिच द मीन एज इज 33 इयर्स बट द मोस्ट कॉमन साइट इज मैंडिबल एंड दैट टू द पोस्टीरियर मैंडिबल मोस्ट ऑफ मोर देन 90% ऑफ द केसेस आर सीनियर एंड आल्सो इट इज सीन इन association with an impacted tooth so it looks similar to dentigerosis it resembles dentigerosis so clinically hame ye lagta hai ki ye dentigerosis hi hai if we talk about the clinical presentation it is usually asymptomatic but large lesions can cause painless swelling of the jaws so when we talk about the radiographic features it is a tumor jo ki bone ke andar ban raha hai so it will appear as a radiolucency sharply defined radiolucency but it is present close to an unerupted or impacted tooth so it will again look similar to dentigerous cyst on radiograph so that is the differential diagnosis so we have seen clinically radiographically even ki when we remove this when we look at gross picture specimen ko dekhte hain uske andar bhi we can see cystic areas so in sab ke basis pe to hame yahi lagta rehta hai ki it is a cyst it is a cyst then how do we give a diagnosis diagnosis is gave give on given on the basis of histopathological features jahan pe hame ameloblastoma jaisa see epithelial lining dikhti hai so under the microscope we will see an ameloblastomatous epithelial lining with fibrous cystic wall to hame lumen dikhega epithelial lining dikhegi aur connective tissue wall dikhega jaise ki hame excess mein dikhta hai but the epithelial lining is ameloblastomatous तो ये देखते हैं कि ये कैसी है सो दिस लाइनिंग एपिथीलियम इज आइडेंटिकल विद विकर गॉल इन क्राइटेरिया इफ यू हैव इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस दिस क्राइटेरिया इन द वीडियो ऑन डेंटिजरस सो दिस क्राइटेरिया से इज दैट द बेजल लेयर ऑफ दिस एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ कॉल्यूमनार सेल्स 
कोलिमरा सेल्स के बने हैं उनका न्यूक्लियस जो है दैट इज़ हाइपर क्रोमैटिक हाइपर मीन्स मोर क्रोमा मीन्स कलर दैट मीन्स डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस है ज़्यादा कलर न्यूक्लियस है डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियस है एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड रिवर्स पोलैरिटी रिवर्स मीन्स ऑपोजिट पोल पे पड़े हुए हैं एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर एट द सेम लेवल इन एडजेंट सेल्स सो दैट इज कॉल्ड द पैलिसेडिंग पैटर्न एंड बिलो द न्यूक्लियस वी कैन सी अ वैक्यूल सो दैट इज कॉल्ड सब न्यूक्लियर वैक्यूलाइजेशन सो वैन वी सी दीज फीचर्स इट इज called wicker golden criteria and that means it is unicystic ameloblastoma but if we see flat cells epithelial cells then it is still a dentigerous cyst so that is the criteria we use to differentiate dentigerous cysts from unicystic ameloblastoma histopathologically now if we look at the cells overlying layer that is is layer ke above basal layer ke above jo cells hain they are made up of loosely placed cells which look similar to the stellate reticulum like cells सो इन यूनिसिस्टिक अमिलोब्लास्टोमा हमें सिस जैसा ही दिखता है लेकिन जो उसकी एपिथीलियल लाइनिंग है दैट इज अमिलोब्लास्टोमेटस अब ये जो एपिथीलियल लाइनिंग है इट कैन प्रोलिफरेट सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं डिवाइड करते हैं एंड दे कैन ग्रो इन साइड द ल्यूमेन और दे कैन ग्रो इन टू द कनेक्टिव टिश्यू वॉल सो बेस्ड ऑन वेयर इट इज प्रोलिफरेटिंग वी गिव द थ्री हिस्टोपैथ सब टाइप्स और वेरियंट्स एंड दैट कैन बी योर इम्पॉर्टेंट बाई बा क्वेश्चन सो दीज थ्री हिस्टोपैथ सब टाइप्स और वेरियंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी का मिलो ब्लास्टोम आर ल्यूमिनल टाइप इंट्राल्यूमिनल टाइप एंड म्यूरल टाइप ये बहुत ही सिंपल है सो अकॉर्डिंग टू द टर्म ल्यूमिनल दैट मीन्स जो सिस्टिक एपिथीलियम है उसकी प्रोलिफरेशन ल्यूमिनल लेवल पे ही है जहाँ पे वो बना है बस वहीं पे है सो द ट्यूमर इज़ कन्फाइंड टू द ल्यूमिनल सरफेस एंड इन द इंट्रोल्यूमिनल टाइप द ट्यूमर सेल्स विल प्रोलिफरेट इनसाइड द ल्यूमिन ल्यूमिन के अंदर घुस जाएंगे सो दीज ट्यूमर सेल्स आर प्रोलिफरेटिंग एज नोड्यूल्स नोड्यूल्स की तरह दे आर प्रोलीफरेटिंग इन टू द ल्यूमिन ये जो ल्यूमिनल स्पेस था उसके अंदर प्रोलीफरेट कर रहे हैं दीज नोड्यूल्स कैन बी स्मॉल और दे कैन बी वेरी लार्ज ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ल्यूमिन फिल हो गया एंड द पैटर्न ऑफ दिस प्रोलीफरेशन कैन बी सिमिलर टू द प्लेग्जीफॉर्म पैटर्न ऑफ द सॉलिड टाइप हमने सॉलिड टाइप की हिस्टोपैथ में पढ़ा था एक प्लेग्जीफॉर्म पैटर्न होता है जिसमें ट्यूमर सेल्स दे फॉर्म कॉर्ड्स लंबे लंबे कॉर्ड्स में पड़े रहते हैं एंड दे आर इंटर कनेक्टेड सो वैसा ही हमें प्रोलीफरेशन पैटर्न कैन बी सीन हियर इन द इंट्राल्यूमिनल टाइप सो इन दैट केस इट इज नोन एज प्लेग्जीफॉर्म इंट्राल्यूमिनल यूनिसिस्टिक अमीलो ब्लास्टमा नाउ वी कम टू द म्यूरल टाइप सो म्यूरल वर्ड इज फॉर द वॉल द कनेक्टिव टिश्यू वॉल सो इफ दीज ट्यूमर सेल्स दे प्रोलीफरेट फ्रॉम द एपिथीलियर लाइनिंग दे एक्सटेंड इन टू द वॉल इन टू द कनेक्टिव टिश्यू वॉल एंड दे फॉर्म आईलैंड ऑफ द ट्यूमर सेल्स और दे ग्रो इन द प्लेग्जीफॉर्म पैटर्न दे फॉर्म स्ट्रैंड ऑफ द सेल्स सो दे कैन लुक लाइक द फॉलिकुलर पैटर्न ऑफ द सॉलिड टाइप और दे कैन लुक लाइक द प्लेग्जीफॉर्म पैटर्न ऑफ द सॉलिड टाइप बट दे आर लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू वॉल That is called the mural type of amylo, unicystic ameloblastoma. So that can be your important type of question. Now, if we look at just this much area, it will look similar to the solid type of ameloblastoma. So this mural type of unicystic ameloblastoma is considered more aggressive than the luminal and the intraluminal type. So it is considered similar to the solid type. So that's why it is treated similar to the solid type. so let's look at the treatment so the luminal and the intraluminal type can be treated with the simple enucleation and curettage we can just remove the ep tumor and we can do the curettage we can remove the remaining remnants and the mural type can be treated as the conventional ameloblastoma that is we can do surgical removal we can do resection but even with enucleation and curettage recurrence rate of 10 to 20 10 to 20% is seen it is less as compared to the solid type but still recurrence can be seen so long term follow up should be done So that is all for unicystic ameloblastoma. Let's quickly summarize the main points. It is the second growth pattern of the ameloblastomas. The other two, the first one is the solid conventional or multicystic type, and the third one is the peripheral type. So it is the second growth pattern. It is different from the solid type because it has less recurrence rate, it is less aggressive, and it has better prognosis. That is very very important. Then if we talk about the pathogenesis, it can arise from dentigerous cyst or it can arise de novo. It is seen in younger population as compared to solid ameloblastoma. Posterior mandible is the most common type. Clinically, it presents as usually asymptomatic lesion. 
then radiographically it will present as sharply defined radiolucency which resembles cyst as it is occurring in close association with an unerupted tooth so it resembles dentigerous cyst histopathologically where the epithelial ameloblastomatous epithelium is proliferating either it can be just at the luminal level or it can extend into the lumen then we call it intraluminal or it can extend into the connective tissue wall and it can grow as islands or plexiform pattern then we call it mural when it is in the wall so the treatment for luminal and intraluminal is enucleation and curettage for mural type we can just do surgical removal or resection similar to the conventional ameloblastoma long term follow up is essential so that is all for unicystic ameloblastoma if you really like the video do give a thumbs up keep following dentosin keep learning keep growing good luck for your exams see you in the next video till then take care bye bye